Ciao, io sono Nidio, di Gibbo Tour, e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Umbria, a Perugia e a Citerna. Queste saranno le tappe della nostra gita. Parcheggiamo in Piazza Partigiani e raggiungiamo Piazza Italia passando dai sotterranei di Rocca Paolina. Era un'antica fortezza realizzata su volere di Papa Paolo III. Per costruirla dovettero essere distrutte centinaia di case. Gran parte delle proprietà erano della famiglia Baglioni, molto odiata dal Papa. La rocca fu simbolo dell'autorità papale fino al 1860, quando venne abbattuta all'annessione al Regno d'Italia. Ora rimangono solo il bastione su Porta Marzia e i sotterranei. Qui troviamo anche la scultura di Alberto Burri del 1984, il Grande Nero. Passiamo davanti al Teatro del Pavone, il più antico della città. Passiamo per Palazzo dei Priori, sede della Galleria Nazionale dell'Umbria, del Comune di Perugia e delle due maggiori corporazioni medievali, il Nobile Collegio del Cambio e il Nobile Collegio della Mercanzia. Sopra il portale vediamo il grifo perugino e il leone guelfo. Al centro di piazza 4 novembre sorge la fontana maggiore, simbolo della Perugia medievale. Costruita nel 1275 è decorata da 50 formelle che rappresentano il calendario dei lavori agricoli ed episodi mitologici. Sulle colonnine sono scolpiti i fondatori della città. Sempre presenti i simboli della città, il grifo e il leone. Visitiamo ora la Cattedrale di San Lorenzo del 1345. Al suo interno il monumento funebre per il Vescovo Baglioni, la deposizione di Federico Barocci, il ciclo pittorico barocco illusionista del Pandolfi, e il Santo Anello Sponsale della Madonna, capolavoro dell'arte orafa rinascimentale. Facciamo ora il biglietto integrato per il Pozzo Etrusco e Palazzo Sorbello. Il pozzo è del IV secolo a.C., è profondo 37 metri e largo 5. Serviva da serbatoio idrico ed è rivestito in travertino. Palazzo Sorbello ha un rarissimo pavimento in legno nel suo ingresso. Le sue stanze affrescate sono ricche di arredi. Il salone a piano terra ha un bel terrazzo panoramico sulla città. Tappa facoltativa la cappella di San Severo con affresco cominciato da Raffaello e terminato dal Perugino. Camminiamo sull'acquedotto medievale, una suggestiva passeggiata sul vecchio acquedotto del 1245, dismesso nell'800. E arriviamo fino alla chiesa di San Michele Arcangelo, conosciuta come il Tempietto. Una chiesa paleocristiana con leggende legate ai Templari. Passiamo per Porta Sant'Angelo e percorriamo Viale Zeffirino Faina, galleria a cielo aperto per le opere dell'artista Adriano Massettini. In piazza San Francesco si affacciano l'Università, una delle più antiche d'Italia, la chiesa di San Francesco al Prato e l'oratorio di San Bernardino, con la splendida facciata che narra i miracoli del Santo. Questa era l'ultima tappa in città, ma potete passeggiare ancora nel centro storico di Perugia, alla scoperta dei suoi scorci. Siamo ora a Citerna, uno dei borghi più belli d'Italia, conosciuto come la Porta dell'Umbria. È un paese di origini etrusche, a più livelli urbanistici. Sopra il borgo medievale con i suoi vicoli pittoreschi e nel sottosuolo percorsi e antiche cisterne. Parcheggiamo in via Marconi e iniziamo la visita dal municipio, dove c'è l'accesso alle sale degli ammassi. Dei locali sotterranei con volta botte usate in passato per l'accantonamento delle granaglie. Oggi sono spazio per mostre ed eventi. Sempre nel municipio si trova l'Info Point, dove alcuni volontari organizzano visite guidate alla chiesa di San Francesco. 
la chiesa contiene un'incredibile varietà di opere d'arte. La commovente deposizione del pomarancio. Il particolarissimo crocefisso duecentesco. E la stupefacente Madonna di Donatello, il cui volto si dice sia quello della ragazza di cui l'artista era innamorato. Tappa successiva è la chiesa di San Michele Arcangelo, con la Madonna con il bambino di Luca della Robbi e il Giovani. E la crocifissione del pomarancio, con uno strano personaggio con gli occhiali la cui identità è sconosciuta. Per alcuni è un demonio, per altri un autoritratto del pittore. Ed ora godiamoci il panorama dalla rocca semidistrutta durante la seconda guerra mondiale. E il torrione circolare. Ultima tappa citerna, i camminamenti medievali con i loggiati panoramici. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate Liliane! Perugia, dall'alto.